በስማዓብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ሰላም ለኩልኩም ደማውደ ጥናት ዘግእ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ከአውደ ጥናት ነው በዛሬው በክፍል 15 ትምርታችን ከስምንቱ የንግግር ክፍሎች የመጀመሪያው ስለሆነው ስለ ስም ነው የምንማረው ከዚያ በፊት ግን ማሳሰቢያዎች አሉኝ ልሳ ነግእዝ የጋራ ቋንቋችን የተሰኘው መጽሐፍ በሰሜን አሜሪካ ለምትገኙ የሚሸጠው በአማዞን ብቻ ነው ዋጋውም ከ20 ዶላር ወደ 25 ከፍ ብሏል ወደ ኢትዮጵያ እንዲላክላችሁ የምትፈልጉ አሁን ምዝገባ ተጀምሯል ባስቸኳይ በትመዘገቡ መልካም ነው እስካሁን ለተመዘገባችሁ ሰዎች በ10 ዶላር ሂሳብ 250 ብር ነው ዋጋው ከአሁን በኋላ ለሚመዘገቡ ግን 270 ብር ይሆናል ከዚህ ሀገር ከሚገዛው በጣም ቅናሽ ነው ተመዝገቡ ስልክ ቁጥሬን አስቀምጨላችኋለሁ በዚያ እየደወላችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ ወይንም learnigiz at outlook.com በሚለው ኢሜይል አድረስም መልአክ ትችላላችሁ ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚቀበልላችሁን ስምና ስልክ ቁጥር የምትፈልጉትን የመጽሐፍ ብዛት ታስቀምጣላችሁ ሌላው በሰሜን አሜሪካ የሚገኙ አብያተ ክርስቲያናትና የሰንበት ትምህርት ቤቶች ለማስተማር ለሚፈልጉ ማለት ነው የግእዝን ትምህርት ወይንም የመጽሐፍ ቅዱስን ጥናት በእያብያተ ክርስቲያናቱ ለማስተማር የሚፈልጉና ከ50 መጽሐፍ በላይ የሚገዙ ከሆነ ከአንድ መጽሐፍ 10 ዶላር ተቀንሶላቸው በ15 ሂሳብ መግዛት ይችላሉ ልሳነ ግእዝ የሚለውን መጽሐፍ ማለት ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የተዋወቁ የሚለውንም እንደዚሁ ዋጋው አማዞን ላይ የሚሸጠው 30 ዶላር ነው በግማሽ ዋጋ በ15 ዶላር መውሰድ ይችላል ስለዚህ ይሄ የሚሆነው ከ50 እና ከዚያ በላይ መጽሐፍ መውሰድ ሲችሉ ነው ይሄ ቅናሽ ከዛሬው እለት ጀምሮ ለአንድ ወር ብቻ የሚቆይ ነው ከዚያ በኋላ ወደ መሰረታዊ ዋጋው ይመለሳል ማለት ነው ለሳ ነገዝ 25 ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የተዋወቁ 30 ከአሜሪካ ውጭ የምትገኙ ከኔ ጋር በመነጋገር ክፍያውን በባንክ ወይንም በዌስተር ዩኒየን ትልካላችሁ መጽሐፉ በፖስታ ቤት ይላክላችኋል ማለት ነው ማለትም በአውሮፓና በሌሎች ሀገሮች ከዚህ ቀጥታ እንዲላክላችሁ ለምትፈልጉ ከተቻለ ከ10 በላይ ሆናችሁ ብትገዙ ለአንድ ሰው መላኪያ የሚያገለግለው ገንዘብ ለ10 ሰው ይሆናል ማለት ነው በአንድ ላይ ከታዘዘ ስለዚህ በእያካባቢያችሁ ምትተዋወቁ ሰዎች 10 ሰዎች አንድ ላይ ሆናችሁ ማዘስ ትችላላችሁ ማለት ነው ከአሜሪካ ውጭ ቀጥታ ከእኔ እንዲላክላችሁ የምትፈልጉ ማለት ነው ስለዚህ በስልክ ወይንም በኢሜል ታነጋግሩኛላችሁ ዛሬ ከስምንቱ የንግግር ክፍሎች አንዱ ስለሆነው የንግግር ክፍል ስለ ስም እንማራለን ስም ሰመየ ስምን አወጣ ብሎ ስም የሚለውን ቃል ያስገኛል ስም ዘመድ ዘር ይባላል ዘመድዘር የሚባለው ከመሰረታዊው ግስ የተለየ ሆሄን የማይጨምር ማለት ነው ለምሳሌ ሰመየ ስማወጣ ከሚለው ግስ ከተገኘ ሰመየ በሚለው ግስ የሚገኙት ፊደላት ሰመና የናቸው አሁን ከነዚህ ፊደላት ውስጥ ያልሆነ ፊደልን ካልጨመረ ዘመድዘር ይባላል ስለዚህ ስም የሚለው ቃል ሰመየ ከሚለው ግስ የተለየ ፊደል የለው ለዚህም ነው ዘመድ ዘር የሚባለው ለወደፊቱ በሰፊውና ያወለን ይሄ ዘመድ ዘር ሳቢ ዘር የሚባሉ ነገሮችን 
የግስ ስርባታን سنማር በደም بنማራውአለን ለጊዜው እንድትሰሙት ብዬ ነው ሌላው እዚ ላይ ማስተካካያለኝ በመጽሐፉ ልሳነ ግዕዝ የጋራ ቋንቋችን በሚለው መጽሐፍ ገጽ 34 ላይ ስም የሚለው ቃል ሰመ ከሚለው ግስ ይወጣ ነው ይላል ግን ስህተት ስለሆነ ሰመ የሚለው ሰማየ ተብሎ ይጻፍ ስለዚህ ስም ሰመ ከሚለው ሳይሆን ሰማየ ስማወጣ ከሚለው ግስ ስለሚወጣ ከመጽሐፉ ገጽ 34 ላይ ያለውን ታስተካክላላችሁ ማለት ነው በሰመ ፈንታ ሰማየን ታስገባላችሁ ስም የሚለው ቃል በግዕዝም በአማርኛም አንድ ነው ወይንም በቁሙ ይባላል ለምሳሌ ስም በቁሙ ሲባል ስም የሚለው ቃል በግዕዝም በአማርኛም ያው ነው አይለውጥ ማለት ነው በግዕዝም ስም ነው በአማርኛም ስም ነው ለማለት ነው ሌላ ትርጉም አይሰጠውም ማለት ነው በሌላ አባ ሲበዛ ስም የሚለው ቃል ሲበዛ ግን አስማት ይሆናል ስለዚህ ከአማርኛው ተለየ ማለት ነው በአማርኛ ስሞች ማለት ነው አስማት ማለት ለምሳሌ ስምና አስማት የሚሉት ቃላት ማለትም በአንድና በብዙ በግዕዝ መጽሐፍት ውስጥ እንዴት ተጽፈው እንደሚገኙ እንመለከታለን በዛ ጻዓት በመጽሐፍ ቅዱስ በብሉይ ኪዳን የተጻፈውን ለምሳሌ ነግራቸዋለሁ በሌሎች በብዙ ቦታዎች ተጽፎ ይገኛል ለዛሬው ምሳሌያችን ግን ስም ለሚለው ቃል ዘ ጻዓት ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ላይ እናገኘዋለን ቃሉም ዝ ወእቱ ስሜ ዘላለም ይላል ለዘላለም ስሜ ይህነ ማለት ነው እግዚአብሔር ራሱ የተናገረው ነው በብዙ ደግሞ አስማት የሚለውን በዘፍጥረት ምዕራፍ 46 ቁጥር 8 ላይ እናገኘዋለ ቃሉም እንደሚከተለው ይላል ወከመዝ ወእቱ አስማት ይሆሙ ለደቂቀ እስራኤል ለቦኡ በህረግብጽ ወደ አማርኛ ሲተረጎም ወደ ግብጽ የገቡት የእስራኤል ልጆች ስሞች እነዚህ ናቸው ይላል ስለዚህ አስማት ስሞች ነው ብለናል እዚህ ላይ አስማት ይሆሙ ለወደፊቱ ይሄን በሰፊውና ያዋልነን ምን ማለት እንደሆነ ባጭሩ ግን አስማት የሚለው የስም በዚህት አስማት ይሆሙ በማለት ይገኛል አስማት ይሆሙ የመጨረሻዎቹ ሁለት ሆያያት የገቡበት ምክንያት አስማት የማን ስሞች እንደሆኑ ባለቤትነትን የሚያመለክቱ ሆያያት ናቸው ሆሙ አስማት ይሆሙ ለሶስተኛ መደብ ለብዙ ቁጥር ለወንዶች ወይንም ለሴቶችም ለወንዶችም በአንድነት የሚያመለክቱ ፊደላት ናቸው እና ሆን ይሄን ስለ ተውላጥ ስሞች سنማር በሰፊው የምናየው ነው ላሁኑ ግን ስም የሚለውን እየተማርን ስለሆነ ስም ሲበዛ አስማት ነው ስለዚህ በመጽሐፍት ውስጥ እንዴት ተጽፎ እንደሚገኝ ለማወቅ ነው ስለዚህ ስም ለሚለው ዘውእቱ ስሜ ዘላለም አስማት ለሚለው ደግሞ ወከመዝ ወእቱ አስማት ይሆሙ ለደቂቀ እስራኤል ለቦኡ በህረግብጽ ዘፍጥረት 46 8 እና ዘጸአት 3 15 ተመልከቱ ስም እንድነው ስም የሚባለው የሰው የእንስሳ የቦታ የነገር የስም የትና የሐሳብ ወይ የሚያስተሳሰብ መጠሪያ ነው ስለዚህ ባጭሩ ስም መጠሪያ ነው መለያ ነው አንድ ነገር ወይንም አካል ወይንም ሐሳብ ወዘተ ከሌላው ለይተን ለማወቅ የምንጠቀምበት የማይዳሰስ ምልክት ነው ጥቅሙ ማለት ነው ስም ባለ ስሙን ይወክላል ባለ ስሙ ቢያልፍ እንኳን ስሙ ይኖራል ለዚህም ነው ስም አይሞትም ስም ከመቃብር በላይ የሚቀር ነው ይባላል ስም በጣም ወሳኝ ነገር ነው ስም ባይኖር አንድን ነገር መጥራት አይቻልም አንዱን ከሌላው መለየት ያዳግታል ወይንም አይቻልም በጠቅላላ እናንተም እኔም ከሌላው ወይንም እርስ በርሳችን አንዳችን ከሌላችን የምንለይበት መጠሪያ አይኖርንም ማለት ነው ስም ከሌለ ይህም ትምህርታችን ከሌሎቹ የትምህርት አይነቶች የሚለይበት መጠሪያ አይኖረውም ነበር ለሳነ ግዕዝ የጋራ ቋንቋችን የሚለው ስያሜ ወይንም የግዕዝን ትምህርት የምንማርበት ይህ ስያሜ ከሌላው ትምህርት የትምህርት አይነቶች የሚለየው በስሙ ነው ስለዚህ ስም ወሳኝ ነው ማለት ነው 
ስም እንዲሁ ለመጠሪያ ብቻ ወይንም አንዱን ከሌላው ለመለየት ብቻ አይሰየምም በተለይ በመጽሐፍ ቅዱስ በአገራችን በኢትዮጵያውያን ጭምር ያለ ምክንያት ያለ ትርጉም ስም አይሰየምም ነገር ግን ባህሪን ቅርጽን እምነትን ስራን ወዘተ መሰረት አድርጎ ስም ለባለ ስሙ ይሰጣል ማለት ነው ለምሳሌ በእምነታችን ብናይ መድኃኒ ዓለም የሚባለው ስም የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወይንም ከሶስቱ አካላት አንዱ የሆነው የእግዚአብሔር አብ ቃሉና ልጁ የሆነው የእግዚአብሔር ወልድ መጠሪያ ስም ነው ትርጉሙም የዓለም መድኃኒት ወይንም ፍጥረትን ያዳነ መድኃኒት ማለት ነው ምክንያቱም በቅራኔው አደባባይ ራሱን መስዋዕት አድርጎ በመስጠት የሰውን ዘር ሁሉ ከዘላለም ሞት በማዳኑ መድኃኒት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ስለዚህ ከሰራው ስራ አንጻር ነው ይሄንን ሲያሜ የሰጠው አባቶች ይሄንን ሲያሜ የሰጡት በመጽሐፍ ቅዱስም በተለያየ ያገላለጽ ተጠቅሶ የሚገኘው በዚያ መሰረት ነው ሰዎችም በወላጆቻቸው የሚሰየሙት የተለያዩ ነገሮችን መሰረት አድርገው ነው በወቅቱ የነበረውን በመካከላቸው በወላጆች ዘንድ የነበረውን የተለያዩ ነገሮችን ወይም ቀናትን ዘመናትን ወቅታትን መሰረት አድርገው ነው የሚሰይሙት ስም ይመርሆ ለሰብ ሐበ ግብሩ ይባላል ስም ሰውን ወደ ስራው ይመራዋል ማለት ነው ምክንያቱም ስም ሰዎች ይሰይሙት እንጂ የሚያናግራቸው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው በዚህ ምክንያት ነው ስም ይመርሆ ለሰብ ሐበ ግብሩ የሚባለው ነገር ግን አልፎ አልፎ ሰዎች ስማቸው ከተግባራቸውና ከህይወታቸው ጋር ያልተያዘ ሲሆንና ያለን ይሄም ያጋጥማል ማለት ነው ስም ሊጠበቅ ሊከበር ጥንቃቄ ሊደረግበት ይገባል ምክንያቱም የስሙን ባለቤት ስለሚተካ ነው የሰዎች ስም ሊጠፋ ሊሰበር ሊበላሽ ይችላል ስምህ ወይም ስምሽ ተሰበረ ስማችን ጠፋ ስማችን ባከነ ሲባል እንሰማለን ማለትም መጥፎ ነገር ከሰራን ስማችን በመጥፎነት ይታወቃል መልካም ከሰራንም በመልካምነት ይታወቃል ማለት ነው እምነሰናይ ርሄ ይጽየኑ ሰናይ ስም ማለትም ከመልካም ሽቶ ይልቅ መልካም ስም ይሸታል ማለት ነው ይሄም ማለት ዝነኛ ይሆናል የሰዎች ስም በመጥፎም ሊሆን ይችላል ወይም በመልካም በጣም ሩቆ ሊሄድ ይችላል ሩቆ ሊሰማ ይችላል ዝናው ሊያስተጋባ ይችላል መልካም ሽቶ በረቀት እንደሚሸት ሁሉ ማዓዛው ጥሩ የሆነው ማዓዛው በአካባቢው እንደሚሰራጭ ሁሉ የሰዎችም ስም ተግባርን ወይም ባህሪን መሰረት አድርጎ ሊሰራጭ ይችላል ከሽቶ የበለጠ ለሰዎች ጥሩ ጣዕም ሊሰጥ ይችላል ማለት ነው ወይም ታወቅ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ስማችን ለንጠብቀው ይገባል በመልካም ምግባር ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ በላይ የተሰጠው ትንታኔ ስለስም ምንነትና በተሰያሚው ላይ ስላለው ሁኔታዎች ነበር ስላለው ሁኔታዎች ነበር አሁን ደግሞ በትምርታችን መሰረት ማለትም ከስምንቱ የንግግር ክፍሎች ስም ብለን የምንጠራው በንግግር ወይንም በስነ ጽሁፍ ውስጥ የሚሰጠውን አገልግሎትና ያለን የስም ዋና ተግባር በስነ ጽሁፍ ውስጥ ያረፈ ነገር ባለቤት መሆን ነው መሰረታዊ ስራው ስም ያረፈ ነገር ባለቤት መሆን ነው ከዚያ ቀጥሎ ደግሞ ቀጥተኛ ተሳቢ ወይንም ቀጥተኛ ያልሆነ ተሳቢ ይሆናል የማለት ኦብጀክት ማለት ነው ስለዚህ ስም አገልግሎቱ ያረፈ ነገር ባለቤት መሆን ነው የማለት ሰብጀክት ማለት ነው ያንድ አረፈ ነገር ሰብጀክት ባለቤት ወይንም በሌላው ደግሞ አልፎ አልፎ ቀጥተኛ እና ቀጥተኛ ያልሆነ ተሳቢ ይሆናል ኦብጀክት ማለት ነው ስለዚህ ስም ሰፊ ትንታን ያለው ሰፊ አገልግሎት አለው ለዛሬው እዚህ ላይ ይበቃናል በሚቀጥለው በክፍል 16 ትምርታችን ከዚህ ካቆም ነው ስም በስምንቱ የንግግር ክፍሎች ውስጥ ወይንም በስነ ጽሁፍ የሚሰጠውን አገልግሎት በሰፊው እና ያለን ማለት ነው እግዚአብሔር አምላካችን ማስተዋሉን ያድለን መልካም ትምህርት